விஜய் அண்ணா ஓகே ஸோ அவர் வீட்டில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறப்போ எங்கள் கூட ஹாஃப் அன் ஹவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா பேசினாங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்பா பற்றி சென்னை வந்தால் எங்கே ஸ்டே பண்ணுவீங்க எப்படி இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் சூர்யாண்ணாவோட சிஸ்டர் இருக்காங்க அக்கா வந்து அந்த பாதாம் அல்வா சாப்பிட்டா ஏதோ ஒரு அதுல ஏதோ மயக்கம் வருது வச்சிருக்கீங்களா தூக்கம் வருது அப்படி ஒரு டிவைனா இருக்கு சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டே இருக்கணும் டிவைனாகட்டவே இல்ல ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படினு சொல்லிட்டு அக்கா வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க கேட்ரிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குறவங்களுக்கு நான் சொல்ற விஷயம் லவ்வோட சமைங்க ஒரு டிஷ் பண்றீங்களா அந்த செஃப் ஆகட்டும் அவங்களாகட்டும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும் புதுசாக என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு கஸ்டமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோம்னாலே புது புது ஐடியாஸ் வரும் எங்களோட ஃபங்க்ஷனில் வந்து நாங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பக்கத்தில் டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பர்சன் நிற்பாங்க ஒருத்தர் எடுத்து கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா அங்கே க்யூ நிற்காது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம யோசித்தாலே நம்ம பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகிடும் எங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு டெய்லியும் நடக்கிற ஒரு ஒர்க் ஆனால் அந்த கல்யாண வீட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப் டைமில் நடக்கிற ஒரு மெமரபுளான ஈவெண்ட் இப்போவும் என்னை மீட் பண்ணுறவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க அப்பா வந்து என் என் கல்யாணத்துக்கு பண்ணி பண்ணாங்க எப்போ இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ என் பேத்தி கல்யாணத்துக்கு நீ பண்ணுற கலிஃபோர்னியாவில் சானோசேல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கோவை கஃபே பை மாதம்பட்டின்னு சொல்லி கம்மிங் மந்தில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் நம்மளோட ரெகுலர் ட்ரெடிஷ்னல் சாப்பாடு தான் அங்கே ஸோ வெஜ் தனியாக நான்வெஜ் தனியாக ஓகே அப்படியே ஒயிட் ஹவுஸ்க்கும் சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா கான்வர்சேஷன் வித் இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் கேட்டரர் ஆண்டர்பிரனர் ஆக்டர் இதெல்லாம் தாண்டி இவரே இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிராண்டா வளர்ந்துருக்காரு வி ஹாவ் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவர்கள் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன கேட்கணும்னு இருந்தேன்னா இப்போ வந்து கேட்ரிங் அப்படின்னாலே நீங்க தான் மைண்டுக்கு வரீங்க மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எல்லாருக்கும் வருது ஸோ இந்த ரிசப்ஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஹாப்பியா இருக்குது நீங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்றீங்க இல்ல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் சின்ன வயசுலேருந்து என்னென்னா நம்ம எங்காவது போனால் நம்மளை எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஓகே ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டி இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்த இடம் அப்பா ஆரம்பித்த இடம் ஜீரோலேருந்து வந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ நம்ம பெரியவங்களாக வந்தால் நம்ம போனால் நம்மளை சுற்றி எல்லாேருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு கொஷன் வரணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்கேன் பட் அது வந்து இன்றைக்கி நடந்திருக்கு நடந்துட்டுருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஓகே சூப்பர் அண்ட் செலிபிரிட்டி அசோசியேஷன்ஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி செலிபிரிட்டிஸோட வீட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனுங்களுக்கும் உங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ் தான் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு க்ளோஸ் டு ஹார்ட் பண்ண ஒரு சில கேட்டர்ஸ்னா நீங்க எந்த வந்து எது சொல்லுவீங்க அது வந்து எனக்கு சங்கர் சார் ஓகே டேரக்டர் சங்கர் சார் அவர் வந்து எப்படின்னா எந்தெந்த டிஷ் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அதை வந்து தேடி சாப்பிடுவாங்க அவர் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அவரோட ஒர்க்கே அப்படிதான் அவரோட நேச்சரே அப்படிதான் அவர் வந்து ஒரு 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 டிஷ்ஷை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பாராட்டுறாருன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டா இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓ ஓகே ஸோ அவர் வந்து நிறைய அப்ரிசியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் விஜய் அண்ணா ஓகே ஸோ அவர் வீட்டில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறப்போ எங்க கூட ஹாஃப் அன் ஹவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா பேசினாங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்பா பற்றி சென்னை வந்தால் எங்கே ஸ்டே பண்ணுவீங்க எப்படி இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்தீங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறீங்க அப்படி பேசிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டின்னர் அவங்க வீட்டில் பண்ணோம் ஓகே ஸோ அண்ணாவுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபுட் அப்படி பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நிறையா இவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் க்ளோஸ் அண்ட் சங்கர் சார் சொல்லும் போது ஹீஸ் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் சொன்னீங்களா எந்த ஒரு டிஷ்ஷை வந்து அவர் சாப்பிட்டுட்டு வா வாரே வா அப்படி சொன்னார்னா லைக் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எல்லாமே எல்லாமே பிகாஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அவர் வந்து இந்த இந்த ஃபுட் வேணும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெடிஷனல் ஹோம்லி ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ பிச்சு போட்ட கோழி கோலா உருண்டை அந்த மாதிரியான ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா அந்த நேட்டிவிட்டியோட ஒரு விஷயம்
இப்போ என்ன சொல்கிறது நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் திண்டுக்கல் ஸ்டைலில் பிரியாணி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த நேட்டிவிட்டி டிஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் ஜென்ரலாக வந்துட்டு அப்பா பிஸ்னஸை வந்துட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலி பாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் எங்கள் பாலிசியை விட்டு நாங்கள் வெளியே போக மாட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன பாலிசிஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒன்றும் வந்து ஹோம்லியான டேஸ்ட்டு நோ அஜினமோட்டோ டால்டா கலர்ஸ் எதுவுமே இருக்கா சோடாப்பு எதுவுமே இருக்காது அப்பா வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அதுதான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ வீட்டு சாப்பாடு அது அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டில் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு வெட்டிங் தான் எடுப்போம் ஓகே அதாவது என்னென்னா எங்களோட பர்சனலைஸ்டு கேரில் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனே நடக்கும் நான் என்னோட பிரதர் என்னோட கசின் என்னோட சித்தப்பா ஸோ நாங்கள் நாலு பேர் தான் ஈவெண்ட் மெயினாக பார்த்துக்குவோம் மீறி போனால் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா எடுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ அஞ்சு ஈவெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு டெய்லியும் நடக்கிற ஒரு ஒர்க் ஆனால் அந்த கல்யாண வீட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப் டைமில் நடக்கிற ஒரு மெமரபுளான ஈவெண்ட் இப்போவும் என்னை மீட் பண்ணுறவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க அப்பா வந்து என் 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 கல்யாணத்துக்கு பண்ணி பண்ணாங்க எப்போ இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ என் பேத்தி கல்யாணத்துக்கு நீ பண்ணுற ஸோ ஸ்வீட் ஸோ ஸ்வீட் ஸோ அந் அப்போவே வந்து அந்த டேஸ்ட்டை பற்றி அவ்வளோ பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு மெமரபுளான விஷயம் ஸோ அதை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வந்து ஓவராக கமிட் பண்ணி ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ அதனால் எங்களோட பர்சனல் டச் பர்சனல் கேரில் தான் நாங்கள் கல்யாணம் ஈவெண்ட் பண்ணுறோம் பண்ணுறோம் ஸோ அப்பா கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து எங் நம்ம கிட்டே எங்கள் கிட்டே இருக்கிற அந்த டீம் ஸோ கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷமாக இருக்கிறவங்க இருக்காங்க புதுசாக நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அப்பா வந்து தனி ஒரு ஆளாக ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த கேட்ரிங்கில் இன்னைக்கு ஒரு மூவாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் நிறையா அவங்களுக்காக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிறையா அவங்களோட வெல்ஃபேரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் அண்ட் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுன்னு இல்லை இஷ்டப்பட்டு மாஸ்டர் பண்ண ஒரு டிஷ் நான் திரும்ப 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 கற்றுக்கிட்டு இன் நான் தான் அதில் வந்து மாசாக இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன ஒரு டிஷ்ஷை வந்து சொல்லுவீங்க இப்படி பார்த்தா அந்த கொய்யாக்காய் சட்னி டாக் ஆஃப் த டவுன் சார் இப்போ கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் போட்டிங்கனால அடுத்தது வந்து அந்த கொய்யாக்காய் சட்னி தான் வருது அது வந்து என்னென்னா அது வந்து ஸோ ஒரு விஜயவாடாவோட ஒரு டிஷ் ஜாமக்கா பச்சடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் ஃபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பச்சடி மாதிரியும் இருக்கும் சட்னி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபைனாக க்ரோ கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கரக்கரை கரக்கரைன்னு அரைக்கணும் ஒரு பச்சடி ஸ்டைலில் பண்ணணும் அதுதான் டேஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு யூனிக் டேஸ்ட்டு அது மாதிரி இன்னும் அது ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு அது ஆகாம இன்னும் இஞ்சி சட்னி ஒன்று இருக்கு அல்லம் பச்சடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து இனிப்பு காரம் கொஞ்சம் புளிப்பு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு ஜாம் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அந்த பெசரட்டோடைய காம்பினேஷன் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான சட்னி அந்த அல்லம் பச்சடி அல்லம் பச்சடி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு டிஷ் இருக்கு அப்புறம் எங்களோட சிக்னேச்சர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் அல்வா ஓகே ஸோ எங்களோட அந்த பாதாம் அல்வா வந்து சூர்யா அண்ணாவோட சிஸ்டர் இருக்காங்க அக்கா வந்து அந்த பாதாம் அல்வா சாப்பிட்டா ஏதோ ஒரு அதில் ஏதோ மயக்கம் மருந்து வச்சிருக்கீங்களா தூக்கம் வருது அப்படி ஒரு டிவைனா இருக்கு சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிட்டே இருக்கணும் திகட்டவே இல்லை ரொம்ப பெரிய விஷயம் திகட்டவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்கா வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாதாம் அல்வா வந்து எங்களோட ரொம்ப சிக்னேச்சர் ஸோ அந்தந்த ஊர் செஃப் பண்ணால் தான் அந்தந்த ஊரோட டிஷ் டேஸ்ட் வரும் ஸோ நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது ஏன் வந்து இன்றைக்கி வந்து வர்ற எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு டிஷ்ஷை சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த முப்பத்தஞ்சு டிஷ்ஷும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எங்கேயும் ஒரு குறை சொல்ல முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் அதுக்குண்டான ப்ராப்பரான ஷெஃப்ஸை வச்சு தான் பண்ணுறோம் இப்போ கேரளா அடப்பிரதமன் அப்படின்னா அதே கேரளா மாஸ்டர்ஸு அவங்கள வச்சு தான் அடப்பிரதமன் அடை எழுதி பாலை வந்து அந்த உருளி அதுக்குன்னு ஒரு உருளி இருக்கு அந்த உருளி வச்சு பண்ணா தான் அந்த கலர் வரும் இதெல்லாம் வந்து அந்த ரொம்ப டீடைல்டான விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்றதுனால தான் வந்து எங்களால வந்து
நம்ம பிஎம்க்கு வந்து தமிழ் நியூர் செலிப்ரேஷனுக்கு நம்ம டெல்லியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் ஸோ அதோடைய வீடியோஸ் ஓகே அதை வந்து பார்த்துட்டு ஸோ யார் த கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒருத்தர் போய் டெல்லியில் போய் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு சமைச்சிருக்காங்க ஸோ யார் அப்படிங்கிற அப்படி இதில் வந்து பெங்களூரில் அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ஸோ அவங்க மூலமாக என்னை கோயம்புத்தூரில் ரீச் பண்ணி ஓகே அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே மலேசியாவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கல்யாணம் அங்கெல்லாம் ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தான் ஆயிரம் பேர் தான் மேக்சிமம் கெஸ்ட்டு பட் இது ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு இலை போட்டு சர்வ் பண்ணணும் ஸோ உங்களை பற்றி நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் போய் பார்த்து மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அறநூறு பேர் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அறுபது பேர் இங்கிருந்து ட்ராவல் பண்ணோம் மீதி இருக்கிற ஆட்டெல்லாம் அங்கே லோக்கலில் அவங்கள சோர்ஸ் பண்ணோம் தமிழ் பீப்புள் இந்தோனேஷியன் பீப்புள் மலாய் பீப்புள் எல்லாரையும் சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் செஷன் வச்சு ஏன்னா சமைக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம ஒரு மேஜர் மெயின் ஹெட்ஸ் மட்டும்தான் இங்கிருந்து போனோம் மீது எல்லாமே அங்க இருக்கிறவங்களை தான் ஏன்னா எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது கஷ்டம் இல்லையா சோ ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவமா இருந்துச்சு என்ன மெனியூ குடுத்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட சவுத் இந்தியன் சாப்பாடு நல்லா கோதுமை அல்வா ரசமலாய் பரோட்டா பிரியாணி நம்ம வடை பாயசத்தோட சாப்பாடு தலைவாழையில போட்டு அண்ட் நீங்க வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக் ஆஸ் ஐ செல் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் கேட்டர் இன் த கண்ட்ரி ஸோ இந்த வீடியோ இன்டர்வியூ பார்க்கக்கூடிய வளர்ந்து வரக்கூடிய கேட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹேக் ஒரு டிப் சொல்லுனா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ நூறு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு இரநூறு பேர் வந்துட்டாங்க இரநூத்தம்பது பேர் வந்துட்டாங்கன்னா அந்த க்ரௌடை சமாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன ஹேக் வச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லை அது வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அப்பவே வந்து அந்த இன்விடேஷன் கவுண்ட் என்ன எவ்வளோ இன்வைட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போல்லாம் வந்து கோவிட்க்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் இன்விடேஷன் நிறையா வந்துடுச்சு ஸோ எல்லாத்தையுமே கவுண்ட் எடுத்துக்குவோம் பொண்ணு வீட்டில் எவ்வளவு மாப்பிள்ள வீட்டில் எவ்வளவு காமன் ரிலேட்டிவ்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஏன்னா ஒரே வீட்டுக்கு ரெண்டு பேர் இன்விடேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒரு அதுக்கப்புறம் கெஸ்ட்டு போக கார் டிரைவர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் மண்டபத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மேன் பவர் இருப்பாங்க அப்புறம் எங்களோட டீம் இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கேல்குலேட் பண்ணி தான் ஃபுட்டு வேஸ்ட்டும் ஆகக்கூடாது பத்தாமையும் போகக்கூடாது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன் வந்து குவான்டிட்டி எஃப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்குமே அப்படி தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கூட சா சாப்பாடு இல்லைன்னு போனாங்கன்னா அது வந்து ஒரு இவ்வளோ தூரம் பண்ணதுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்துடும் மற்றபடி கேட்ரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் லவ்வோட சமைங்க ஒரு டிஷ் பண்ணுறீங்களா அந்த ஷெஃப் ஆகட்டும் அவங்களாகட்டும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும் நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பன்னீர் கிரேவி ரெடி ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ரொம்ப வந்து அதை பார்த்து பார்த்து அதோட டேஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக வரணும் டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒவ்வொன்றுமே பார்த்து பார்த்து அதை ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் இதை சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிடணும் அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸில் தான் வந்து ப்ரிப்பரேஷனே போயிட்டுருக்கோம் நான் உள்ளே போய் அந்த டிஷ்ஷை வந்து டேஸ்ட் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அது ஃபினிஷ் ஆகிற டைமில் நான் அப்படி தான் வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுவேன் இதை சாப்பிட்றவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுமே வந்து பண்ணுவோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அதோட அவுட்புட் சூப்பராக வரும் ஏன்னா சமையல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அம்மா வீட்டில் சமைக்கிறாங்க அந்த ஒரே மாதிரி டேஸ்ட் ஒரு எல்லா நாளும் வராது கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நாங்கள் இத்தனாயிரம் பேருக்கு சமைக்கிறப்போ எல்லாமே வந்து கடவுள் செயல் சமையல் அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஒர்க்கை கரெக்டாக நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அது பெஸ்டாக தான் வரும் வரும் அண்ட் ஒரு ஆண்டர்பினராக ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பை இன்ஸ்பிரேஷனாக அவங்களை எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்கில் செட்ஸ்லாம் நீங்கள் வளர்ந்து வளர்த்துக்கோங்க கேட்டிங்க தான் நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸாக எடுக்க போகிறீங்கன்னா இந்த ஸ்கில் செட்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வளர்த்துட்டே வந்து ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க இல்லை நான் வந்து கேட்ரிங்கை பற்றி மட்டும் சொல்லலை ஜென்ரலாகவே வந்து எது பண்ணாலும் சரி டேர்ம்ஸாக சொன்னால் அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா மேனிஃபெஸ்டேஷனில் நிச்சயமா என்னென்னா நான் வந்து சில டேர்ம்ஸ
அந்த உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் ஹால் எப்படி இருக்கணும் ஸோ அதை விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆச்சு அந்த ஒர்க் ஆரம்பித்து மேலே வந்து ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம ஒரு விஷயத்தை பற்றி டெய்லியும் விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ அப்போவே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடும் அது நடந்துடும் பவர் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன் ஓகே எதுவுமே நீங்கள் ஒரு ஒருத்தரை மீட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்காக மீட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அது அந்த பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு தான் நம்ம தான் அந்த பண்ண போகிறோங்கிற அந்த விஷுவலைசேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணிட்டீங்கனாலே அந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அந்த ஈவெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் செம்ம ஸோ ஒன்று நம்ம எப்படி வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரஸ்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் நம்பிக்கை நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக நம்ம என்ன இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கமோ அதை பற்றின நாலேஜ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிக்கணும் நிச்சயமாக அதை அது சம்மந்தமான ஒரு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க போய் நம்ம கூட வந்து ட்ரைனிங் இருக்கலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்க கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணி நம்ம கற்றுக்கலாம் பட் அந்த விஷயத்தை பற்றி டெக்னிக்கலாக கற்றுக்காம எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லையும் இறங்கவே கூடாது எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் புதுசாக என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு இன்னோவேட்டிவாக ஒரு கஸ்டமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோம்னாலே புது புது ஐடியாஸ் வரும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை எங்களோட ஃபங்க்ஷனில் வந்து நாங்கள் ஹேண்ட் வாஷ் பக்கத்தில் டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பர்சன் நிற்பாங்க அப்படியா ஓகே ஏன்னா இப்போ கை கழுவிட்டு ஈர கையோடு வந்து டிஷ்யூ எடுக்கிறப்போ ஒரு நாலு பேப்பர் ஒட்டுக்காக வரும் பட் இதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒருத்தர் எடுத்து கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா அங்கே க்யூ நிற்காது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஸோ கஸ்டமருக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம யோசிச்சாலே நம்ம பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகிடும் செம லைக் ஆஸ் யூ செட் ஸ்கில்ஸில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அண்ட் தென் இனோவேஷன் புதுசாக என்ன பண்ணலாங்க அதுக்கப்புறம் எது வந்தாலும் நம்ம நல்லதுக்கு தான் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து நம்மளோட கோல்ஸை வந்து கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது ஓகே என்ன வேணா பிரச்சனை வரட்டும் பட் அதையும் தாண்டி போறவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க ஓகே இது வந்துடுச்சு இதை நான் வந்து வித்ரா பண்ணிடுறேன்னு சொல்றவங்க அப்படியே அதுல அவங்களோட அந்த சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிடும் பட் அதையும் தாண்டி அடுத்த ஸ்டெப் போறாங்க இல்லையா அவங்க க்ரோ ஆயிட்டே இருப்பாங்க எல்லாமே எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க பட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் அண்ட் இது அதே மாதிரி இந்த கேட்டிங்கிற பிஸ்னஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் நான் காலையில் வந்தேன் பஞ்ச் இன் பண்ணிவிட்டு பஞ்ச் அவுட் போனேங்கிறது மாதிரி கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்துட்டு உங்களுக்கு சர்வீசஸ் இது ஈவெண்ட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த ஃபேமிலி அண்ட் ஒர்க் ரெண்டு பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு இது அது அடாப்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்பாவை வந்து நான் படிக்கிற காலத்துலேயே அவங்க க்ரோ ஆகிற டைமில் நான் ரொம்ப அவர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே இல்லை பட் ஒரு ஒன் ஹவர் இருந்தாலும் ரொம்ப குவாலிட்டியாக எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் ஸோ அது பெருசாக தெரியாது அந்த அளவுக்கு இப்போ மூவி கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கூட இருப்போம் பட் ஒரு ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா ஒன் வீக் வரமாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் கண்டினியூஸாக வேலை இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் சொல்கிறது இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போது இன்றைக்கி நிறையா ட்ராவல் ஃப்ளைட்டு ட்ரா ட்ராவல் டைம் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் பட் என்னென்னா எனக்கு எந்த டேமே ஹாலிடேவே இல்லை சொல்ல போனால் எல்லா சாட்டர்டே சண்டேவும் முகூர்த்தம் இருக்கும் ஈவெண்ட் இருக்கும் எல்லாருமே ஈவெண்ட் வைக்கிறதே சாட்டர்டே சண்டே தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வர்றதுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் ஃபீல்டுக்கு வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு டூ தௌசண்ட் டூவில் நான் வந்து அப்பா பிஸ்னஸ்க்கு வந்தேன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து லைக் ஒர்க் ஹாலிக் மாதிரி தான் நான் ஓகே எனக்கு வேலை இல்லைன்னா தான் போர் அடிக்கும் ஆஹா ஓகே கம்மல் சார் சொல்கிற மாதிரி அவரோட பெய்டு வெக்கேஷனா அந்த மாதிரியா இல்லை ஸோ எனக்கு என்னென்னா நான் மாதத்தில் ஒரு டைம் சபரிமலை போவேன் ஒன் டே அந் அங்கே போயிட்டு வந்தாங்கன்னா எனக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிடும் அப்புறம் மூவிஸ் டைம் கிடைக்கிறப்போ ஒரு டென் ஓ கிளாக் நைட் போனோன்னா மூவி ஷோ மூவி எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ பார்த்துருவேன் அப்புறம் ட்ராவல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னோடய பேட்ரி சார்ஜ் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுற விஷயம் மற்றபடி எனக்கு வ
எல்லாரும் ஒரு மாஸ்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்களே பாத்திரம் கழுவுவாங்க காய் வெட்டுவாங்க சமைப்பாங்க பரிமாறுவாங்க ஸோ அப்பாவும் அப்படி தான் கிச்சன்லேயும் இருப்பார் பரிமாறையில் இருப்பாங்க கெஸ்ட்டை பார்ப்பாங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து நான் அவங்கள பார்த்து அப்படியே அவர் தான் என்னோடய ரோல் மாடல் எனக்கு வந்து பரிமாறது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஒருத்தங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாய் வச்சோடனையே அந்த ஃபேஸில் ஒரு ஹாப்பினஸ் தெரியும் பாருங்கள் அது ஃபீல் பண்ணுறப்போ அது ஒரு பெரிய எனர்ஜி அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிச்சனில் நம்ம வந்து பயங்கர அப்போல்லாம் விறகடுப்பு இப்போ தான் நம்ம வந்து நிறையா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது என்ன தான் அதுக்குள்ளே டயர்டாக வேலை செஞ்சாலும் டைனிங் ஹாலில் ஒரு கெஸ்ட்டு கொடுக்குற அந்த பாராட்டு தான் வந்து நம்மளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் பர்சனல் அதான் நான் சொன்னேன் நாங்கள் பர்சனலாக இருந்து தான் ஒரு வெட்டிங் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே நாங்கள் வந்து பர்சனலாக பார்த்துக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டா அவ்வளோதான் அவங்க வந்து கல்யாணத்தை பற்றி மறந்துடுவாங்க ஸோ ஒன்லி நாம் வந்து சாப்பிட்டு போனால் போதும் அவங்களே எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்குவாங்க ஏன்னா வர்றவங்க எல்லாரையும் வந்து மோஸ்ட்லி எனக்கு எல்லாரையுமே தெரியும் ஒருத்தங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு வர்றாங்க இப்போ கோயம்புத்தூர்னு வைங்க வர்ற எல்லாரையுமே வந்து தெரியும் ஸோ நானே எல்லாத்தையும் பார்த்துருவேன் எங்கள் டீமுக்கே எல்லாரையும் தெரியும் ஸோ இப்போ சென்னை அப்படி ஆயிட்டுருக்கு எல்லாரும் நிறைய ஈவெண்ட் பண்ணுறோம் சொல்லுங்க <laughs> 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 அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் கடவுள் யூனிவர்ஸ் எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய வாழ்க்கை என்னோடய சக்ஸஸ் என்னோடய ட்ரீம் அதுக்கு நான் மட்டும்தான் காரணம் ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து ஆக்ஷனாக வரும் ஸோ நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸாக நம்ம இந்த டீம் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஒன் மேன் ஷோ எனக்கு <laughs> 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 ஆனால் அப்பா வந்து என்னென்னா நீ வந்து ஒயிட் கலர் ஜாப் போகணும் ஓகே சமையலே வேண்டாம் அப்பா சமையலில் வந்து தூக்கம் கிடணும் இந்த ஆட்கள்லாம் வந்து அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறது கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஜாப் ஸோ நீ வேண்டாம் நீ வந்து ஏதோ ஒரு ஜாப் போ என்ஜினியர் டாக்டர் ஆகு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அது தானே ஸோ அதுதான் அவங்களோட ஆசையும் ஸோ நான் நான் ஆகட்டும் என் தம்பி ஆகட்டும் ரெண்டு பேருமே வந்து டென்த் டுவெல்த் முடிச்சோன்னே நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி போனேன் அவன் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஹெச்சிஎல்ல ஒர்க் பண்ணான் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து இது வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்பா பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து சமைக்கிறது பரிமாறுறது அந்த ஒருத்தங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விருந்து அம்பல்ங்கிறது அது மிகப்பெரிய ஆனந்தம் அது எதுலேயுமே கிடைக்காது அதை நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பட் அப்பா சொன்னதுக்காக இன்ஜினியரிங் படித்தேன் பட் ஒரு டைமில் அவருக்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னு அவரே ஃபீல் பண்ணுற டைமில் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க அப்போ தான் நான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி அண்ட் அனிமேஷன் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு எனக்கு வந்து பிக்சல் பிக்சார் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹாலிவுட் ஸ்டுடியோவில் ஒரு அனிமேட்டராக போகணும்னு தான் ஆசை ஓ ஓகே அப்போ தான் நான் அதுக்குண்டான கோர்ஸ் எல்லாம் படித்து த்ரீ டி ஸ்டுடியோ மேக்ஸ் மாயா குடிடி இதெல்லாம் வந்து படிச்சு அப்படி போகணும்னு ஆசை பட் படிச்சு முடிக்கிற டைம்ல அப்பா சொன்னதுனால நான் வந்து ஹாப்பியா ஃபேமிலி பிசினஸ்குள்ள வந்து அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என் தம்பியும் ஹெச்சிஎல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அவரும் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு ஃபேமிலி பிசினஸ்க்கே வந்துட்டாங்க ஸோ 
கை கையில் ஒரு தொழில் இருக்கிறப்போ எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேண்டாம் சூப்பர் ஐ திங்க் ஒரு நாள் நீங்கள் ஸ்டேட்ஸ் போயிட்டு ஹாலிவுட் வரைக்கும் உங்களோட நம்மளோட தமிழ்நாட்டு கல்ச்சர் ஃபுட்லாம் அங்கே யாருக்காவது நீங்கள் கேட்டர் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் விஷ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் உங்களுக்கும் அங்கே ஐ மீன் அந்த அனிமேஷன் சீக்கிரம் நீங்கள் சொல்கிறது நடக்கும் ஓ நாங்கள் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் சானோசேல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கோவை கஃபே பை மாதம்பட்டின்னு சொல்லி கம்மிங் மந்த்தில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் செம ஆல் தி பெஸ்ட் நம்மளோட ரெகுலர் ட்ரெடிஷ்னல் சாப்பாடு தான் அங்கே ஸோ வெஜ் தனியாக நான்வெஜ் தனியாக ஓகே அப்படியே ஒயிட் ஹவுஸ்க்கும் சர்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் மேனிஃபெஸ்டேஷனில் நம்பிக்கை நிறையா இருக்கு ஒரு நாள் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் மாக்மை வெஜ் நிறைய நிறைய பேருக்கு வந்து உங்களோட ஃபுட் போய் சேரணும் ஒயிட் ஹவுஸில் அடுத்ததாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ 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 வெரி மச்